என்ன பார்த்தமா லாஸ்டா சம்ஸ்லாம் பார்த்தேன் சார் சம்ஸ் என்ன எது பார்த்தோம் என்னோட சம்ஸ் இம்பல்ஸ்ோட சம்ஸ் கனதாக்கு கனதாக்கு இம்பல்ஸ்ோட சம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நியூட்டன் விதியினுடைய இரண்டு மூன்றாம் விதி நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதி எடுத்துக்கிற <laughs> ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிறேன் இப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏல இருந்து பிக்கு ஒரு விசை கொடுத்தது அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு யார் பது கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுமா யாரு பாருங்க கோமதி மைக்க மியூட்ல போடுங்கம்மா செலுத்துகிறது <laughs> இது ரெண்டும் எப்படி சார் இருக்கு ரெண்டுமே ஆப்போசிட்ல இருக்கு அதுதான் மூன்றாம் விதி ஒவ்வொரு விசைக்கும் எதிர் விசை உண்டு ரெண்டு விசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா சேமா இருக்கும் இங்க எவ்வளவு விசை இருக்கோ அதே விசை தான் இங்க இருக்கும் அப்ப ரெண்டு விசையும் சமமாக இருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா எஃப் ஏபி வெக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் வெக்டர் என்ன இதுக்கு வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எது இது ஏன்னு சொல்லுவாங்க ரியாக்சனுக்கு ஆர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் இந்த ஆக்சனும் ரியாக்சனும் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே பொருள்ல இருக்குமா ஆக்சனும் ரியாக்சனும் ஒரே பொருள் இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்காது ஒரு பொருள்ல ஆக்சன் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு பொருள்ல ரியாக்சன் இருக்கு ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நம்மளுடைய பாதம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா கால பின்னாலே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு விசை கொடுப்போம் ஆக்சன் ஆக்சன் பின்னோக்கி கொடுக்கும் பொழுது முன்னோக்கி நம்ம செல்கிறோம் ரியாக்சன் ஓகேவா ஆமா தானே அப்ப இதுல வந்து உனக்கு தெரிய வேண்டியது ஆக்சனும் ரியாக்சனும் எப்படி சார் இருக்கும் இப்ப இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஆனா எதிர் திசையில் அவ்வளவுதான் காணிச்சல் சமமாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து எதிர் எதிர் திசையில் இருக்கும் அப்ப விநயம் ஓகே இந்த ரியாக்சன்ஸ் இது ரெண்டுமே ஒரே பொருள்ல இருக்காது இந்த ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வெவ்வேறு பொருள்ல இருக்கு இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா வெவ்வேறு பொருள் இருக்கும் ஓகே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தால் தப்பு பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா 
அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஒரே பொருள் இருக்கு அப்ப அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது என்ன சார் நடக்கும் அப்ப ஒரே பொருள் அப்ப ஆக்சன் இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ரியாக்சன் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் சார் இப்ப ஒரே பொருள இருக்கு ஆக்சனும் ரியாக்சன் ஒரே பொருள் இருக்கு அப்ப ஒரே பொருள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பா கேன்சல் ஆகாது ஏன்னா இது 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 ஆப்போசிட் இது ஆப்போசிட் நீங்க என்ன திங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா இன் கேஸ் வந்து ஆறு வந்து நாற்பது நியூட்டன் வச்சுங்க அப்ப இது நாற்பது நியூட்டன் இது மைனஸ் நாற்பது நியூட்டன் இது பிளஸ் நாற்பது நியூட்டன் அப்ப ரெண்டுமே சேர்த்துனா ஜீரோவா சார் கண்டிப்பா நடக்காது அப்ப விசை அதாவது வந்து ஆக்சனும் ரியாக்சனும் கண்டிப்பா என்ன ஆகாது கேன்சல் ஆகாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஆக்சனும் ரியாக்சனும் என்ன ஆகாது அப்படின்னு சொன்னா கேன்சல் ஆகாது ஆனா அது சமமாக இருக்கும் எது திசையில் இருக்கும் பட் அந்த ஆக்சனும் ரியாக்சனும் என்ன பண்ண முடியாது கேன்சல் பண்ண முடியாது இந்த ஆக்சனும் ரியாக்சனும் எப்ப சார் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு பொருட்களும் கான்டாக்ட்ல இருக்கும் ரெண்டு பொருளும் பக்கம் பக்கம் அது அதாவது வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது மட்டுமே இந்த ஆக்சனும் ரியாக்சனும் நடைபெறும் ஒவ்வொரு ரெண்டு பொருளும் என்னது பிரிஞ்சு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா என்ன ஆகாது ஆக்சன் ரியாக்சன் நடக்காது ரெண்டு பொருளும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேரும் பொழுது ஆக்சனும் ரியாக்சனும் நடக்கும் ஓகே சார் இப்ப ஒரே பொருள்ல ஆக்சனும் ரியாக்சனும் இருக்கு சார் அப்ப இத பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆக்சனும் ரியாக்சனும் ஒன்னா சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் என்ன செல்ல இருக்கணும்னா இன்டர்னல் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பொருளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விசை ஓகே பா இவ்வளவுதான்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் எதனா டவுட் இருக்கா பாருங்க நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதி என்ன இருக்குன்னா ஆக்சனா இருக்கும் ரியாக்சன் இருக்கும் ஆக்சன் சமமாக இருக்கும் எது திசையில் இருக்கும் வெவ்வேறு பொருள் செயல்படும் இரண்டும் பொருளும் ஒன்றுடன் ஒன்று சேரும் பொழுது மட்டுமே ஆக்சனும் ரியாக்சனும் நடைபெறும் ஒரே பொருளில் நடைபெறும் பொழுது ஆக்சனும் ரியாக்சனும் என்ன ஆகாது அப்படின்னு சொன்னா கேன்சல் ஆகாது அப்ப அந்த ஆக்சனும் ரியாக்சனும் சேர்ந்த ஒரு பொருளுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் இன்டர்னல் போர்ஸ் சில டவுட் இருக்கா மூன்றாம் விதி எங்க சார் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டு பாடியும் கான்டாக்ட் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பொருளும் வந்து ரொம்ப அதிகமான தொலைவில் இருக்கும் பொழுது நியூட்டனுடைய மூன்றாம் மீதி வந்து பயன்படுத்த முடியாது அப்ப பார்த்தோன்னா பஸ்ட் பாயிண்ட் மிக தொலைவில் அதாவது மிக அதிக தொலைவில் இருக்கும் பொருள்கள் மீது மிக அதிக தொலைவில் உள்ள பொருட்கள் மீது செயல்பட முடியாது மீது என்ன பண்ண நியூட்ரான் மூன்றாம் மீதி பயன்படுத்த முடியாது இது ஒரு ஓகேவாப்பா செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு பொருள் ஏதாவது ஒரு பொருள் திசை வேகத்துக்கு சமமாக பயணிக்கும் பொருள் மீது இந்த நியூட்டனுடைய மூன்றாம் மீதி பயன்படுத்த முடியாது ஃபர்ஸ்ட் இந்த நியூட்டனுடைய மூன்றாம் மீதி பக்கத்தில் இருக்க பொருட்களை பயன்படுத்தலாம் சார் 
इंडिपुर दिशा वेग से दिशा <laughs> नेक्स्ट और अल्पर ஆற்றல் அழிவின்மை வெதி சார் ஆ அவ்வளவுதான் பா அது சொல்றது உள்ள ஓகே அதே மாதிரி மூமெண்ட் அதாவது முந்தத்தினுடைய அழிவின்மை வெதி ஓகே இதெல்லாம் என்ன சார் எனக்கு அப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படி சொன்னா மூமெண்ட் அது வந்து உந்தம் அதே வந்து टोटला ये रखा कोड़े बंदों ते ना पन्ना अपडेट सुना ऐड पन्ना अब बंदना P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर आप लोग तमा कांसर्ट ची इधर ले रखा कोड़िया अपन ये रहे इतना बंदा मेरे को अंदर बंदों ते ना पन्ना अपडेट सुना ऐड पन्ना अब P2 P टोटल वेक्टर इज इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इधर ना ये रखा अंदर इन उन्द्र recoil of gun yana idu english la nam perumala use pannom recoil of gun idhula irundha enna sir idhana und alivin mai vidhiye payanpaduthi ipo inga idu pannalam adha vandu tupakiyin pinnadi
சொல்லலாமா சார் இது என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு துப்பாக்கி நம்ம சுடும் பொழுது நம்ம ஒரு ஒரு துப்பாக்கி இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா சுடும் பொழுது அந்த புல்லட் அதாவது வந்து தோட்டா முன்னாடி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய தோட்டா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு முன்னாடி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு தோட்டம் முன்னாடி போகுதோ அவ்வளவு அவ்வளவு விசையானது பின்னோக்கி செலுத்தும் அந்த விசைக்கு பேரு தான் வீக்காயில் அப்ப எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வந்து தோட்டா வெளியிடப்படுகின்றதோ அந்த அளவுக்கு உந்தமானதும் வெளியிடப்படும் அப்ப அதே அளவுக்கு ஒரு விசையானது இல்லைன்னா உந்தமானது செயல்படும் அப்ப பின்னோக்கி செயல்படும் அதனாலதான் இது பேர் என்ன ரீகாயில் ஆஃப் கன் அதற்கு நேம் என்ன சொல்லணும் தமிழ் என்ன சொல்லணும் துப்பாக்கியின் பின்னடி ஏன்னா டவுட் இருக்கா நிறைவின் <laughs> அதே மாதிரி எம் டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா துப்பாக்கி நிறை அதே மாதிரி பி ஒன் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த ரீகாயில இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டானா ஃபர்ஸ்ட் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகவே வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எம் ஒன்றது வந்து தோட்டாவின் நிறையா எடுத்துக்கோ எம் டூ என்பது துப்பாக்கி நிறையா எடுத்துக்கோ பி ஒன் என்பது தோட்டாவின் திசை வேகம் பி டூ அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா துப்பாக்கின் திசை வேகம் அதே மாதிரி இங்க அதே கான்செப்ட் எப்பயுமே மறுக்காது பி ஒன் என்பது என்னது தோட்டாவின் உந்தம் சாரி நிறைய ஒரே டைம் எழுதுறீங்களா பார்த்துங்க இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தோட்டாவின் உந்தம் P2 என்பது துப்பாக்கியின் உந்தம் இது வரைக்கும் என்ன டவுட் இருந்தா பாருங்க எம் ஒன் அப்படின்னா எம் ஒன் பி ஒன் பி ஒன் எதை எதை குறிக்குது தோட்டாவை குறிக்குது எம் டூ பி டூ பி டூ எதை குறிக்குது துப்பாக்கியை குறிக்குது இதுல என்ன டவுட் இருக்கா ஏதாவது ஒரு கன் எப்படி இருக்கு துப்பாக்கி ஓய்வு நிலையில் இருக்கு நல்லா பாத்துக்கங்க துப்பாக்கி ஓய்வு நிலையில் இருக்கு துப்பாக்கி ஓய்வு நிலையில் இருக்கு அப்ப துப்பாக்கி ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது எதனுடைய உந்தம் அதாவது தோட்டாவுடைய உந்தமும் சுழி அது யாருடைய உந்தம் துப்பாக்கியினுடைய உந்தமும் சுழி அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா பி ஒன் வெக்டார் பிளஸ் பி டூ வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் ஓய்வுல இருக்கும் பொழுது கரெக்டா பாருங்க ஓகே இப்ப துப்பாக்கி சுடும் பொழுது அது நியூமரிக்கல் எப்படிதான் இருக்கும் துப்பாக்கி சுடும் பொழுது 
ஓகே துப்பாக்கி சுடும் பொழுது அப்ப துப்பாக்கியான இப்ப வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா சுடும் பொழுது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் ஒந்த அழிவின்மை விதியின் படி இரண்டு முந்தமும் சமநிலையில் அதாவது இரண்டு முந்தம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப துப்பாக்கி சுடும் பொழுது உந்தம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பி ஒன் டேஷ் பிளஸ் பி டூ டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எழுதலாமா பாருங்க துப்பாக்கி சுடும் பொழுது துப்பாக்கி சுடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பி ஒன் பி ஒன் பிளஸ் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது உந்த அழிவின்மை விதியின் படி இரண்டு எனக்கு இரண்டு உந்தம் இஸ் ஈக்வல் டு சமநிலையில் அதாவது ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா பி ஒன் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி டூ டேஷ் எழுதலாமா நம்மளுக்கு P1 ஒன் அப்படின்னா மொமெண்டம் நம்மளுக்கு தெரியும் இது எதனுடைய உந்தம் பா பி ஒன்றது எதனுடைய விந்தம் அப்ப தோட்டாவுடைய உந்தம் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் உந்தம் அப்படின்னு சொன்னால் டு எம் பி கரெக்ட் தானே அப்ப எம் ஒன் பி ஒன் வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டு B2 vector, இது எப்படி இருக்கும் எதிர் திசையில் இருக்கும் இப்ப எதுக்கு துப்பாக்கி அதாவது துப்பாக்கியினுடைய திசை வேகத்தை கால் இப்ப இதுதான் கான்செப்ட் இப்ப இதுல எது கேட்டாலும் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்ப ரீகாயில் ஆஃப் கன் தான் அதாவது வந்து துப்பாக்கியினுடைய பின்ன பின்னடிவு விசை அப்ப பின்னடிவு விசை கால் திசை வேகத்தை கால்குலேட் பண்ண சொன்னோம்னா தற்போர் பி டு வெக்டார் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எம் ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ into v1 vector eludalama yes sir appa paathina common ah n madipu matta venum appadina v2 is equal to minus m1 by m2 into v1 avladama concept appa thuppakinude pinnadivu disai vegatha calculate pannidalama yes sir yes sir ஓகே இப்ப நான் என்ன கைய இந்த துப்பாக்கியினுடைய பின்னடைவு எதனுடைய பிரின்சிபல்ல போகுது நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆற்றல் ஆற்றல் அழிவின்மை விதியா இல்ல என்ன என்ன விதி உந்த அழிவின்மை விதி விதியை பயன்படுத்துறாங்களா உந்த அழிவின்மை விதி உந்த அழிவின்மை விதியை பயன்படுத்தும் பொழுது துப்பாக்கி ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பொழுது பி ஒன் பிளஸ் பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ நம்ம சொல்றோம் அதுவே வந்து துப்பாக்கி சுடும் பொழுது பி ஒன் அது ரெண்டு ரெண்டு சமநிலையில் இருக்கும் ஆனா எதிர எதிர் திசையில் இருக்கும் எதிர திசையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம சமன்பாடு பெறும் பொழுது பி டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எம் ஒன் பை எம் டூ இன்டு வி ஒன் அப்ப வி டூனா என்னன்னு சொல்ல முடியுமா எதாவது சொல்ல முடியுமா பி டூனா என்ன துப்பாக்கி பி ஒன் அப்படின்னா இனி மேலுக்கு நீங்க எந்த நியூமரிக்கல்ஸ் போனாலும் சரி துப்பாக்கி சுடு சுடுகின்ற எந்த நிகழ்வு இருந்தாலும் சரி நீங்களா கண் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் வி ஒன்னா என்ன வி டூனா என்ன அப்ப நம்மளுக்கு வி ஒன் ஏன்னா ஒவ்வொரு புக்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இத வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா எம் ஒன் தோட்டா வந்து நிறை கம்மியா இருக்கிறதுனால ஸ்மால் எம் ஒன் கொடுத்துருப்பாங்க கேபிட்டல் எம் ஒன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்மால் எம் கேபிட்டல் எம் ஒன் கொடுத்துருப்பாங்க இத வந்து ஸ்மால் வி கேபிட்டல் வின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதனால கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆகும் அதெல்லாம் கன்ஃபியூஷன் ஆக ஆகக்கூடாதுன்றதால இந்த ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் வி ஒன் ஒன்றதெல்லாம் தோட்டா டூன்றதெல்லாம் துப்பாக்கி ஓகேவா ஓகே நம்ம நிமிரிக்கல் சொல்லாமா
முப்பது கிலோகிராம் கொண்ட ஒரு பொருள் முப்பது கிலோகிராம் கொண்ட ஒரு பொருள் வினாடிக்கு வினாடிக்கு நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் வேகத்தில் வேகத்தில் பறக்கிறது அது வெடிக்கும் பொழுது அது வெடிக்கும் போது அதன் பதினோ அதன் பதினெட்டு கிலோகிராம் ஒரு பகுதி பகுதியை பதினெட்டு கிலோகிராம் ஒரு பகுதியை நிறுத்துகிறது நிறுத்துகிறது மீதமுள்ள மீதமுள்ள பகுதி மீதமுள்ள பகுதி பறக்கு மீதமுள்ள பகுதியின் பகுதி பறக்கும் திசை வேகம் இப்ப பறக்கும் திசை வேகத்தை கணக்கிட சொல்றோம் அப்படியே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் முப்பது கிலோ மீதமுள்ள பகுதி பறக்கும் திசை வேகத்தை கேக்குறாங்க சார் அப்ப முப்பது கிலோகிராம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு முப்பது கிலோகிராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உந்த மனித உந்த அழிவின்மை விதியை நம்ம பயன்படுத்த போறோம் ஓகே சார் இப்ப எப்படி சார் நம்ம இது கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் அழகா பாருங்க இது வேற ஒரு மெத்தட்ல நம்ம சொல்லலாம் இருந்தாலும் நம்ம நம்ம படிச்சிருக்கிற மெத்தடு தகுந்த மாதிரி நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் முப்பது கிலோகிராம் கொண்ட ஒரு பொருள் வினாடிக்கு நாப்பத்தி எட்டு மீட்டர் வேகத்தில் பறக்கிறது அப்ப முப்பது கிலோகிராம் கொண்ட ஒரு பொருள் ஓகேவா அப்ப பெரிய பொருள் அப்ப பார்த்தோன்னா எம் கேபிட்டல் எம் இஸ் ஈக்வல் டு முப்பது கிலோகிராம் வினாடிக்கு நாப்பத்தி எட்டு மீட்டர் வேகத்தில் பறக்கிறது அப்ப யு இஸ் ஈக்வல் டு நாப்பத்தி எட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் அது வெடிக்கும் பொழுது இந்த நிறை வெடிக்கும் பொழுது அதன் இரண்டு பங்காக பிரிக்கிறது கரெக்ட் தானே ஒரு பகுதி பதினெட்டு கிலோகிராம் அப்ப எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பதினெட்டு கிலோகிராம் பகுதியை பறந்து பறந்து அது அப்படியே நிறுத்திருச்சு அப்ப நிறுத்திருச்சுன்னா அதனுடைய திசை வேகம் ஜீரோ வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ மீதமுள்ள பகுதி வேகமா நல்லா பறக்குது அப்ப மீதமுள்ள பகுதி எவ்வளவு இருக்கும் அப்ப எம் டூ 
பாருப்பா முப்பது நிறை இருக்கு பதினெட்டு கிலோகிராம் பிரிஞ்சிருச்சு மீதி எவ்வளவு நிறை இருக்கும் அப்ப பனிரெண்டு கிலோகிராம் நல்ல கவனிக்க இப்படிதான் கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க மொத்த நிறையை கொடுத்துருவாங்க அந்த மொத்த நிறையிலிருந்து மூன்று பங்காக பிரியுதுன்னு சொல்லிட்டு இரண்டு பங்க கொடுத்துருவாங்க மூன்றாவது பங்கு நம்மளுக்கு தெரியாது நிறை அந்த மூன்றாவது பங்கு இந்த மூணுமே எவ்வளவு அழகா ஷேர் பண்ணதும் ஷேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம மைனஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய நிறையை வந்து என்னன்னு எடுத்துப்போனா லாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது அடுத்த பகுதியினுடைய நிறைய எடுத்துப்போம் அப்ப இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணும் பி டூவை கால்குலேட் பண்ணும் பெருமாள்ருவாங்க <laughs> அதனுடைய திசை வேகம் நிறுத்துகிறதா இல்ல அது செல்லு அது செல்லுகின்றதான்றத பாத்துக்கோ இங்க நிறுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்றதுனால பி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப நம்ம வந்து பி டூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப நம்ம ஆற்றல் அழிவின்மை விதி பயன்படுத்த போறோம் ஆற்றல் அழிவின்மை விதியை நம்ம பயன்படுத்த போறோம் அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் செதர்த்துக்கு முன்ன இருக்கக்கூடிய உந்தமும் செதர்ன பிறகு இருக்கக்கூடிய உந்தமும் சமநிலையில் இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுக்கோ செதர்த்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உந்தம் எவ்வளவு சார் அப்ப பாத்தோம்னா கேபிட்டல் எம் இன்டு யூ இஸ் ஈக்வல் டு செதர்த்துக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய உந்தம் எவ்வளவு சார் ரெண்டா பிரிஞ்சிச்சு எம் ஒன் பி ஒன் பயன்படுத்தி செதறுவதற்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய உந்தமும் செதறிய பிறகு இருக்கக்கூடிய உந்தமும் சமநிலையில் இருக்கும் கேக்குறீங்களா எல்லாத்துக்குமே புரியுதா புரியுது சார் ஓகே புதுசா பன்னெண்டாவது படிக்கிறீங்களே அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் புரியுது தானே இப்ப இந்த கான்செப்ட் நம்ம பயன்படுத்தி இந்த கான்செப்ட நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா எப்படி பண்ணலாமா இப்ப என்னன்னு தெரியுமா சொல்லுங்க பதினெட்டு கிலோகிராம் அதனுடைய திசை வேகம் சுழி பிளஸ் எம் டூ நம்ம கண்டுபிடிக்க எம் டூ கொடுத்துட்டாங்களா எம் டூன்றது டுவெல் கிலோகிராம் இன்டு வி டூ அப்ப முப்பது இன்டு நாப்பத்தி எட்டு எவ்வளவுப்பா இப்ப நான் வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு நான் எழுதுறேன் அப்ப வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு பாருங்க பன்னெண்டு வி டூ தானே அப்ப பாத்தீங்கன்னா முப்பது இன்டு நாப்பத்தி எட்டு பை பன்னிரண்டு எத்தனை பன்னிரெண்டு பை இருக்கு நாப்பத்தி எட்டுல நாலுக்குறாங்க நீங்க இந்த இது மாதிரி ஏதாவது வந்து ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் மீது மோதும் பொழுது அது சிதறல் அடைகிறது அப்படின்னு சொன்னா உந்த தன்னை பயன்படுத்திக்கோ ஓகேவா இப்ப பாருங்க அதே ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்ல வேற மாதிரி கேட்கறாங்க பாத்துக்கோங்க ஒரு 
அடுத்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குப்பா இனிஷியலா அதாவது வந்து ஒரு பொருள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒரு பொருள் இல்ல எப்படி எழுதிக்கோ ஒரு கிலோகிராம் கொண்ட ஒரு பொருள் கொண்ட ஒரு பொருள் ஒரு கிலோகிராம் பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒரு ஒன் கிலோகிராம் இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட் அதை வந்து ஒரு கிலோகிராம் ஒரு ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு ஓகே விட்டுருங்க ஒரு கிலோகிராம் கொண்ட ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருந்து ஓய்வு நிலையில் இருந்து மூன்று துண்டுகளாக மூன்று துண்டுகளாக ஒன் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு த்ரீ என்ற வித விகிதத்தில் என்ற விதத்தில் என்ற விதத்தில் சிதறல் அடைகிறது சிதறப்படுகிறது இதில் இரண்டு துண்டுகள் இதில் இரண்டு துண்டுகள் இரண்டு துண்டுகள் முப்பது மீட்டர் வினாடிக்கு வினாடிக்கு முப்பது மீட்டர் இரண்டு துண்டுகளும் ஒரே ஒரே இதுல இரண்டு துண்டுகளும் வினாடிக்கு முப்பது மீட்டர் The two pieces of equal mass flying off perpendicular to each other. Ah, okay. This is the two things of Vinadi ke 30 meter. In the way that the In the way that the Sengguttaga parikiradu. Sengguttaga parikiradu. செங்குத்தாக பறக்கிறது ஓகே வாட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த ஃபிளை பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் வித் எ ஸ்பீட் ஆஃப் தேர்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகே ஈச் பறக்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் மூன்றாவது பங்கினுடைய திசை வேகத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க மூன்றாவது துண்டின் திசை வேகம் இப்ப சொல்லுங்கப்பா என்ன 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 நடக்குது யாராவது சொல்ல முடியுமா சார் இப்ப ஒரு கிலோகிராம் ஓகேவா அது வந்து அந்த ஒரு கிலோகிராம் என்ன பண்ணது அப்படின்னு சொன்னா எம் ஓகேவா அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்னா எப்படி இருக்கு எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ இது வந்து இப்படி இப்படி வந்து பிரியதுப்பா வேற ஏதாவது சொல்லலாமா ஓகே ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன் இதுல மட்டும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும் 
அப்படியே எடுத்துக்கோ சொல்யூஷன் செங்குத்தாக இதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியமானது எங்க இருக்கு செங்குத்தாக ஓகே ஒரு பொருள் நல்ல டயக்ராம் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ஒரு கிலோகிராம் கொண்ட ஒரு பொருள் செங்குத்தான திசையில் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இது இந்த பக்கம் செலுத்தும் இது இந்த பக்கம் செலுத்தும் அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா செங்குத்தாக செல்லும்னா நல்லா பாத்துக்கங்க இரண்டும் செங்குத்தாக செல்லும் அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வி ஒன் என்ற திசை வேகம் பி டூ என்ற திசை வேகம் செங்குத்தாக செல்லும் அப்படின்னு சொன்னா இது சென்ட்ரல்ல இருக்கு அப்ப இது நாப்பத்தி டிகிரி இது நாப்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்ப பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி அப்ப ரெண்டுமே செங்குத்தா சொல்ற மாதிரி இருக்கா கரெக்டா ஓகே நெக்ஸ்ட் இது எம் ஒன் அதாவது வந்து இங்க ஒரு விசை இருக்கு இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எம் இது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எம் மூன்றாவது ஒரு பொருள் வந்து ஏதோ ஒரு திசையில செல்லுது அத வந்து இது வந்து என்னன்னு சொல்லிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எம் இது வந்து வி த்ரீ என்ற திசை வேகத்துல செல்லுது இவங்களுடைய கான்செப்ட் படி என்ன அப்படின்னு சொன்னா இவங்களுடைய கான்செப்ட் படி அப்படியே பாருங்க இவருடைய கான்செப்ட் படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எம் ஒன் பிளஸ் எம் டூ பிளஸ் எம் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு கிலோகிராம் கொடுத்திருக்காங்களா கிலோகிராம் கொடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அதனுடைய ரேஷியோ கொடுத்துருவாங்க ஒன் எம் ஒன் இஸ் டூ எம் டூ இஸ் டூ எம் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ த்ரீ இப்ப இவங்க சொல்லிட்டாங்க எம் ஒன் எம் டூவும் சமன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஆனா அதே மாதிரி இதுல இன்னொன்னு சொல்றேன் மூன்றாவது துண்டின் டிசைவ் அத வந்து மூன்றாவது மூன்றாவது அதிக நிறை கொண்ட துண்டில் அதுலயே சொல்லிட்டாங்க மூன்றாவது நான் அதை மறந்துட்டேன் அதிக நிறை மூன்றாவது அதிக நிறை கொண்ட துண்டின் திசை வேணும் அப்ப எம் டூ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதிகமா இருக்கணும் அப்ப எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்ப நீங்க என்ன பண்ண இந்த நிறைய நான் அப்படியே அழகா பிடிக்கணும் அப்ப எம் டூன்றது வந்து மூணு மடங்கா இருக்கணும் அப்ப மூணு மடங்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் இன்னைக்கு பிரிச்சுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோகிராம் நான் பிரிச்சிருக்கேன் எம் ஒன்னு எம் டூ எவ்வளவு இருக்கணும் ரெண்டுமே சம நிறையில் இருக்கு ஏன்னா சம திசை வேகத்துல செல்லும் பொழுது அத வந்து என்னன்னு பண்ணிருக்கேன் எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் டூ கிலோகிராம் பாருங்க பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பிளஸ் பாயிண்ட் டூ என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் கிலோகிராம் வந்துச்சடா இருக்கேன் நீங்க எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்ப நான் வந்து பிரிச்சிருக்கிறது எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் எம் டூ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் டூ கிலோகிராம் எம் டூ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோகிராம் இப்ப அதே மாதிரி இவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடியது வி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளவு திசை வேகத்துல செல்லுதுப்பா எவ்வளவு திசை வேகத்துல செல்லுது ரெண்டுமே முப்பது மீட்டர் முப்பது மீட்டர் பர் செகண்ட்ல செல்லுது அப்ப நம்மளுக்கு வி டூ கால்குலேட் பண்ணும் கிடைமட்டமாக பறக்கிறதா இல்ல செங்குத்தாக பறக்கிறது அப்ப பாருங்க அழகா கிடைமட்டமாக பறக்கிறது அப்ப இங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த பி ஒன் இரண்டு கூறுகளாக பிரியும் என்ன கூறுகள் அப்படின்னு சொன்னா எம் ஒன் பி ஒன் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆகவும் இன்னொன்னு இந்த திசை வேகம் அதாவது எம் டூனுடைய திசை வேகமும் இரண்டு கூறுகளாக பிரியும் எம் டூ பி டூ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்ப எங்க சார் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்ப சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த டைரக்ஷன்ல போகும் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்படி போயிடும் நல்லா பாத்துங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எனக்கு எனக்கு வந்து இந்த பொருள் அரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறோம் 
சார் இல்லை சார் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் கண்டுபிடிக்க சொன்னாலும் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு இது இப்போ நேற்று பார்த்தேன் இல்லையா அதை பார்த்துங்க இப்போ கிடைமட்டமாக செல்லும் பொழுது எப்படி சார் காசு வந்துச்சு எதனால காசு வந்துச்சுன்னு தெரியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எதனால இங்க காசு வந்திருக்கப்பா புரியலன்னா கேட்கலாம் எதனால காசு வந்திருக்க சொல்லுமா யாருக்கும் புரியல நேத்து நடத்தம் வந்து ஜீரோ எல்லாம் சொல்லும் போல கரெக்டா நேத்து எடுத்து என்ன நேத்து நடத்தின ஒரு நியூமரிக்கல்ஸ் எடுத்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுங்க எல்லாரும் எடுங்க எடுத்துட்டுமா போட்டிருக்கேஷன் அந்த சைன் ரெண்டு சைன் எப்படி இருக்கு ஒரே திசையில் செல்ற மாதிரி இருக்கா அடுத்தது காஸ் பாட்டி பையும் இன்னொரு காஸ் பாட்டி பையும் எப்படி இருக்கு போற மாதிரி இருக்கா அங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க உந்தத்தினுடைய மாறுபாடு கேட்டிருக்காங்க இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மூன்றாவது நிறையை கால்குலேட் பண்ண அவ்வளவுதான் அந்த மூன்றாவது நிறை எந்த டைரக்ஷன் போகுது கிடைமட்டமாக போகுதா இல்ல செங்குத்தாக போகுதா ஒரு திசை நோக்கி வரும்பொழுது இங்க ஒரு காஸ்டா இருக்கும் இது இப்படி போகும் பொழுது ஒரே திசையில் தான் செல்லுது கரெக்டா பாருங்க ரெண்டுமே ஒரே திசையில் செல்லுதா எல்லாருமே சொல்லாமே டக் டக் அப்ப எல்லாமே ஒரே திசையில் செல்லும் பொழுது அப்ப காசு நான் எனக்கு கிடைமட்ட கூறு மட்டும் வேணும் எனக்கு கிடைமட்ட கூறு மட்டும் வேணும் அப்ப கிடைமட்ட கூறு இருந்துச்சுன்னா எம் காஸ் பார்ட்டி பை டிகிரி சார் எனக்கு செங்குத்து கூறு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா பழச மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு சைன் பிளஸ் சைன் பிளஸ் கா சைன் பார்ட்டி பை டிகிரி மைனஸ் சைன் பார்ட்டி பை டிகிரி எவ்வளவுதான் காணும் ஓகே எனக்கு கிடைமட்ட தொலைவுல போறத நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அப்ப கிடைமட்ட பெரும்பாலும் கிடைமட்டத்தை எடுத்துக்கணும் கிடைமட்ட தூரம் இப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் என்ன என்ன சொல்லிருக்கு இதனுடைய என்னது பி ஒன் பி டூ சமமாக பிரியுது ஆனா வி த்ரீ மட்டும் ஒன்னா வெளியில போகுது அப்ப உந்த அழிவின்மை விதியின்படி எம் த்ரீ B3 is equal to M1 B1 cos 45 degree plus M2 B2 cos 45 degree. Let's see how you can see this. If you have any doubt, you can ask. Yeah, I'm plus one. I'm going to do this. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. இந்த மொத்த உந்தமும் எப்படி இருக்கும் சமநிலையில் இருக்கணும் அப்ப சமநிலையில் இருக்கும் பொழுது எம் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு இந்த எம் த்ரீ மட்டும் என்ன ஆகுது வேற திசையில போகும் போது இதனுடைய உந்தமும் பி ஒன் பி டூல ஏற்படுகின்ற உந்தமும் சமநிலையில் இருக்கும் ஓகேவா கரெக்ட் தானே போடுங்க அப்படியே போடுங்க எம் த்ரீ எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸா இஸ் ஈக்வல் டு வேகமா போடுங்க எம் ஒன் 0.2 பாயிண்ட் டூ இன்டு பி ஒன் முப்பது இன்டு காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எவ்வளோ தான் ஒன் பை ரூட் டூவா 
cos 45 degree 1 by root 2 va first neenga na naalikku or homework enna pandreenga appdi sonna unnudaiya physics class work note la and the data node a madipa or or table la kalam potu eludhi vaiinga first plus solunga adutha m to evlo pa 0.2 sir so into 30 degree into 1 by root 2 eludhalama yes sir idu randume ore samanilayil irukkumbodhu enna pannu 2 into 0.2 into 30 into 1 by root 2 eludhalama paarunga correct ah yes sir பிரியதர்ஷினி மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே சொல்லலாமே தம்பி எங்க இருக்கீங்க எல்லாருமே எங்க இருக்கீங்க சொல்லலாமே root 2 root 2 என்ன ஆயிடா கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படினு சொன்னா 0.2 30 எவ்வளவுடா 얘கமா சொல்லுங்க 0.2 30 சரி ஓகே நம்ம இங்க v3 இருக்கு அது அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் ஏனா 0.6 இருக்கு அப்ப பாத்தீங்க அப்படினு சொன்னா 0.2 30 √2 0.6 இப்ப 0.6 னா என்ன ஆயிடும் 0.3 அப்ப 30 டிவைடட் 0.3 ஏதா சொல்ல முடியுமா சொல்லுடா 0.1 10 கரெக்ட்டா எஸ் சார் ஓகே இப்ப இது என்ன ஆயிடும் 10 0.1 எவ்வளவு சொல்லுடா சரிங்க சார் कंफ्यूज ஆயிடுச்சு சார் எனக்கு விட்டு பிரச்சனையே இல்ல 10 √2 இப்ப 0.1 னா என்ன எழுதலாம் 1 10 to the power of -1 னு எழுதலாமா எஸ் சார் எஸ் சார் இது कंफ्यूज ஆயிடுச்சுனா பவர்ல மாத்திக்கோ இஸ் ஈக்குவல் டு 10 root 2 into இது கீழ இருக்க கூடியது மேல வந்துச்சுனா 10 to the power of plus 1 ஆயிடுமா எஸ் சார் எஸ் சார் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ப 10 10 100 அப்ப 100 root 2 உங்களுக்கு ஏதாவது அடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு कंफ्यूज ஆயிச்சுனா பவர்ல மாத்திட்டீனா ரொம்ப ஈஸியா போகும் இத டவுட் இருக்கா அவ்ளதான் <laughs> 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 எஸ் சார் எஸ் சார் டயகிராம் மட்டும் ஒரு தடவை एक्सप्लेन பண்ணுங்க சார் தம்பி இங்க வந்து 1 கிலோகிராம் இருக்குடா தம்பி இந்த கிலோகிராம் இருக்குது அப்படியே பாம் மாதிரி வெடிக்குது வெடிக்கும் பொழுது v1 உம் v2 உம் ரெண்டு செங்குத்தான திசைகள் v1 உம் v2 உம் ரெண்டுமே v1 செங்குத்து v2 செங்குத்து இல்ல v1 உம் v2 உம் சேர்ந்து செங்குத்து திசையில் பயணம் செய்கிறது இங்க பாருங்க ஒரு ஓய்வு நிலையிலிருந்து மூன்று துண்டுகளாக என்ற விதத்தில் செதிலப்படுகிறது இதில் இரண்டு துண்டுகளும் வினாடிக்கு முப்பது மீட்டர் என்ற விகிதத்தில் செங்குத்தாக ரெண்டு துண்டுகளுமே அப்ப ரெண்டு துண்டுகளும் செங்குத்தாக பறக்கிறது அப்படின்னா ஒன்னு நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி இன்னொன்னு நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்ப நாப்பத்தஞ்சு நாப்பத்தஞ்சு அப்படின்னா ரெண்டுமே செங்குத்தா பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்சிச்சு அப்ப ஒரு கிலோகிராம் அப்ப எம் ஒன் எம் டூ இன்னொரு ஒரு எம் த்ரீ எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது அப்படின்னு சொன்னா அது எந்த டைரக்ஷன்ல போட்டுக்கலாம் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த டைரக்ஷன்ல போட்டிருக்கேன் இது யார் சார் இந்த டைரக்ஷன்ல நான் போட்டிருக்கேன்னா நிறைய அதிகமா இருக்கு பாருங்க அப்ப நிறை அதிகமா இருக்கிறது வந்து அதே நிறை குறைவான குறைவா குறைவா இருக்கக்கூடிய பொருள் செல்கின்ற திசையில செல்லாது அதுக்கு ஆப்போசிட்ல சரியானா 
அதனாலதான் இது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்ல போகுது இங்க வந்து காசும் சைனாகவும் பிரிக்கும் அந்த சைன நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் இனிமேல் நான் சைன்ன்றதே நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த சைன் வேல்யூவே நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்மளுக்கு காஸ் வேல்யூ தான் அப்ப அந்த காஸ் வேல்யூ ரெண்டுமே ஒரே சம சம பாருங்க வி ஒன் எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது அதே டைரக்ஷன்ல தான் ஒரு 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 எம் ஒன் வி ஒன் காசு பாட்டி பெறுகிறது அதே டைரக்ஷன் சார் இல்ல சார் எனக்கு இது இது மாதிரி இருந்துச்சு நாங்க நல்லா பாருங்க இந்த இந்த இதுல பாருங்க இது இப்படி போகுது சார் அப்ப காஸ் பாட்டி பெயிடிகிரி இந்த ஆப்போசிட்ல போகும் பொழுது காசு ரெண்டுமே ஆப்போசிட்ல இருக்கும் பொழுது நீ இங்க 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 எழுதும் பொழுது எப்படி எழுதுவீங்கன்னா எம் ஒன் காஸ் பார்ட்டி பை டிகிரி மைனஸ் எம் டூ எம் டூ பி டூ காஸ் பார்ட்டி பை டிகிரி அவ்வளவுதான் எதுவும் டவுட் இருக்கா எதுவும் பிரச்சனை இல்லதானே இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துடலாமா இல்ல முடிச்சிடலாமா ஸ்கூல் போகணுமா வேகமா எழுதுங்க One point six into ten to the power of minus twenty seven kilogram. Nirai konda. Nirai konda neutron. Nodi ke. Tabi nodi ke. பின்னாடிக்கு எட்டு மீட்டர் வேகத்தில் இது நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க எட்டு மீட்டர் வேகத்தில் ஓய்வில் இருக்கும் நியூட்ரான் ஓய்வில் இருக்கும் ஒரு சொல்ல எட்டு மீட்டர் வேகத்தில் ஓய்வில் இருக்கும் இருக்கும் நியூட்ரான் ஓய்வில் இருக்கும் நியூட்ரான் மீது மோதுகிறது ஓய்வில் இருக்கும் நியூட்ரான் மீது மோதுகிறது 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 இல்ல நியூட்ரான் மீது மோதி அதனுடன் ஒட்டிக் கொள்கிறது ஒட்டிக் கொள்கிறது அதனுடன் ஒட்டிக் கொள்கிறது நியூட்ரானுடைய நிறை அதையும் சொல்லிட்டாங்க நியூட்ரானுடைய நிறை டியூட்ரானுடைய நிறை முடிச்சிடலாம் டியூட்ரானுடைய நிறை மூணு புள்ளி மூணு நாலு இன்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு கிலோகிராம் ஆக இருக்கும் பொழுது ஆக இருக்கும் பொழுது அதனுடைய மொத்த திசை வேகம் மொத்த திசை வேகம் இப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லுங்க போல வேகம் முடிச்சிடலாம் வந்து எம் இருக்கு சார் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கு அப்ப எம் ஒன் கொடுத்துட்டாங்க நீ எழுதிக்கலாம் எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் அதே வந்து அதனுடைய திசை வேகமும் கொடுத்துட்டாங்க எட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் கரெக்டா 
அடுத்தது டியூட்ரான் டியூட்ரான் மீது நிறைய கொடுத்துட்டாங்க டியூட்ரான் நிறைய கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பாயிண்ட் புள்ளி மூணு நாலு இன்ட்டு பத்தினாடு இருபத்தி ஏழு சார் பத்தினாடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு கிலோகிராம் நம்ம யூடியூப் என்ன பண்ணிருக்காங்க மோதும் பொழுது இப்ப யூடியூப் மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த யூடியூப் மதிப்பு என்ன மோதி அதனுடன் ஒட்டி கொள்ளும் பொழுது அப்ப யூடியூப் என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஆயிடுச்சா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு இப்ப நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய உந்தமும் பைனால இருக்கக்கூடிய உந்தமும் சமநிலை ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா அதே மாதிரிதான் எம் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எம் ஒன் யூ ஒன் பிளஸ் எம் டூ யூ டூ இரண்டு இரண்டு டியூட்ரானும் ரெண்டு ரெண்டு தனித்தனியா இருக்கு அது ரெண்டு சேர்ந்து ஒட்டி கொள்கிறது அப்ப ஒட்டும் பொழுது அது நிறை என்னாகும் ஒன்னா சேர்ந்துருமா இருக்கக்கூடியும் <laughs> எம் டூ இனிசியலா இருக்கக்கூடிய மொமெண்டமோ ஈக்குவல் டு இது என்ன பண்ணுது இது ரெண்டும் போயிட்டு ஒட்டிக்குது அது இது வந்து பைனல் அப்ப இனிசியல் இஸ் ஈக்குவல் டு பைனல் நம்ம தான் சொல்லியிருக்கு இல்லையா பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பிளஸ் பி டூ அந்த உந்தம் அதை வந்து இனிசியலா இருக்கக்கூடிய உந்தமும் பைனலா இருக்கக்கூடிய உந்தமும் சமநிலையில் இருந்தாதான் அது ஆற்றல் அழிவின்மை விதிக்கு உட்பட்டது கரெக்டா ஓகே அப்ப எம் ஒன் யு ஒன் என்ற திசை வேகத்துல செல்லுது எம் டூ யு டூ என்ற திசை வேகத்துல செல்லுது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒட்டிக்குச்சு அப்ப ஒட்டினா ஒன்னு என்னவா மாறிடும் இது டோட்டல் எம் ஆ மாறிடும் கரெக்டா அப்ப இது ஒட்டினா ஒன்னு என்ன ஆயிடும் எம் ஒன்னு பிளஸ் எம் டூவா மாறிடும் அப்ப இந்த யு ஒன் யு டூ ரெண்டு சேர்ந்து ஒரு திசை வேகமா செல்லும் அப்ப அதுதான் இந்த வி இந்த விய தான் கண்டுபிடிக்கும் அவ்வளவு இது கண்டுபிடிச்சிடலாமா சமையல் புரிஞ்சுதாடா ஓகே இரண்டும் ஒட்டிக்குது ஒட்டல இப்ப இன் கேஸ் இல்ல சார் இப்படி போய் பட்டுட்டு திரும்பி திரும்பிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப வந்து நீங்க யூ டூ ஜீரோவா இருக்க கூடாது அங்க யூ டூடைய மதிப்பு இருக்கும் இது ரெண்டு ஒட்டிக்குச்சுன்னா ஒண்ணு என்ன பண்ணா இப்ப இந்த யூ ஒன்னு யூ டூ ரெண்டுமே சாரி இது யூ டூ எல்லாம் இல்ல இது இது என்ன சொல்லியிருக்கான் டியூட்ரான் மீது மோதுகிறது எங்க அது எது எங்கடா இருக்கு வேகத்தில் ஓய்வில் இருக்கு அப்ப ஓய்வில் இருக்கக்கூடிய டியூட்ரான் அதாவது யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப உடனே இது போய் பட்ட உடனே என்ன ஆயிடுச்சு இந்த திசை வேகம் இந்த திசை வேகம் சேர்ந்து பி ஏ மாறிடுச்சு அவ்வளவுதான் ஓகே இதை நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அப்ப நான் எனக்கு எனக்கு தேவைப்படுகின்ற வேலை வந்து இந்த வி இந்த வி ஏ கண்டுபிடிக்கும் கண்டுபிடிச்சலாமா புரிஞ்சுதாடா மூணும் <laughs> அந்த மூணுல பார்த்தா ரிவர் போர்ட் ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா மோரல்ஸ் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் ஆறு கொஸ்டின் தான் கேட்போம் கவலைப்படாதீங்க மீதி இருக்கக்கூடிய மீது எல்லாமே வந்து நியூட்டனுடைய விதியில இருந்து தீரிங் கேட்பேன் நியூமெரிக்கல்ஸ் கேட்பேன் முடிச்ச வரைக்கும் ஓகேவா தேங்க் யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார்